ओके अंदर की वैंट पाट अंदर कल पाक प्रयत्न चाहे प्रियल नी तो ना जीवित सतोषम पाट पड़ता देव मन महिमपरदा दयचे और पाट कहते स्क्रीन सानबड़ता उ दयचे दाद वस्तु आ सा चूस्त मत कल पाड़ी मन चुनाव आ सा चूस्त मन तो ना जीवित सतोषमे नी तो नुबंधम माधुर्य में तो ना जीवित सतोषमे नी तो नुबंधम माधुर्य में ना ये सैया कृप चूप चुना वात्सल्य पूर्णुवई ना ये सैया नड़ी पिंचु चुनाव स्फूर्ति प्रदातवई 
క్షణంలో అందరం కలిసి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి పౌలు హెబ్రులు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము రెండెండో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి మీరున్నటువంటి స్థానంలో మీ దగ్గర బైబుల్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక తప్పనిసరిగా గ్రంథాలు తెరిచి పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరిచి దేవుని వాక్యాన్ని చూడవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని వాక్యం పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఆసక్తి కలిగి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పౌలు ఫిబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండు అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన అందుచేత మృతతుల్యుడైన ఆ ఒకని నుండి సంఖ్యకు ఆకాశ నక్షత్రముల వలెను సముద్ర తీరమందలి లెక్కింప సఖ్యము గాని ఇసుక వలెను సంతానము కలిగెను దేవునికి స్తోత్రం ప్రియులారా మనం ఈ దినము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు ఎట్లా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాలు మనం ఈ దినాన వినబోతున్నాం మనము దేవుని స్థానంలో మన జీవించినటువంటి జీ జీవిత విధానాన్ని బట్టి ఆశీర్వాదములు అట్లాగా దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు అయితే దాదాపుగా మన జీవిత ప్రయాణంలో లేకపోతే ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే దేవుని ప్రియులారా మనము దేవుని సన్నిధానంలో నేర్చుకోవలసినటువంటి విషయాలను దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఆయన వాక్యం మనలను బలపరిచినటువంటి రీతిని బట్టి అటువలే మనము జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనము దేవుని సన్నిధానంలో మన ఆశీర్వాదములు ఎట్లా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాలు మనం ఈ దినాన్ని మనం వినబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎలా ఉంటాయి అని మనం మాట్లాడుకుంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములు మన జీవితంలో ఒక భక్తుడు అంటాడు నీ కార్యములు నా కంటికి కనబడవు నా చెవికి వినబడవు నా హృదయానికి అర్థం కావు అవి అగోచరము అంటాడు హలే లూయా దేవుని సన్నిధానంలో శార షారాయిగా మార్చబడ్డానికి కారణాలు మనం మొన్నటి దినాన్ని మనం విన్నాం ఆ పై వచ్చినములో రాయబడినటువంటి మాటను బట్టి ఈ పన్నెండో వచ్చినాన్ని రాయడం 
జరుగుతూ ఉంది ప్రియులరా అందుచేత మృతతుల్యుడైన ఆ యొక్క నుండి సంఖ్యకు ఆకాశ నక్షత్రము వలెను సముద్ర తీరమందలు లెక్కింప సఖ్యము కానీ ఇసుక వలెను చదువుకున్నాం ప్రియులరా దేవుని సన్నిధానములో శార శారాయిగా మార్చడానికి శారాయి శారాగా మార్చబడానికి కాల కారణం ఏంటంటే దేవుని మీద ఆమెకున్నటువంటి విశ్వాసము దేవుని మీద ఆమెకున్నటువంటి అపారమైనటువంటి ఆ యొక్క భక్తిని బట్టి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము ఆమె జీవితంలో ఆమె అనుభవించగలిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మనందరికీ బాగా తెలుసు అబ్రహాము జీవితంలో అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడుతూ వాగ్దానం చేసి పైన ఆకాశాన్ని చూపించి కింద నెక్ కింద ఇసుక రేణులు చూపించి నీ సంతానాన్ని లెక్కకు విస్తరింపచేస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తాను ఒక్కసారి మనుషులు కూడా వాగ్దానాలు చేస్తూ ఉంటారు మనుషుల యొక్క వాగ్దానాలు అలాగ ఉంటాయంటే ఒకరోజు చేసిన వాగ్దానం రెండో రోజు గుర్తుండదు లేకపోతే ఆ సంవత్సరం చేసేటటువంటి వాగ్దానం నెక్స్ట్ సంవత్సరానికి గుర్తుండదు మరి చాలా వాగ్దానాలు మనం వివాహాల్లో చూస్తుంటాం వాగ్దానాలు అందరి ముందు చేస్తారు ఆ వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ప్రతి కుటుంబం మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది అయితే ప్రియులరా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే వాగ్దానాలు మనం చేస్తామో దాన్ని స్థిరపరిచే దేవుడు అందుకనే కుటుంబము ఆశీర్వదించబడడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే కుటుంబం ఆశీర్వదించబడాలని అంటే దేవుని సన్నిధానంలో వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్దిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అబ్రహాము శార వీరిద్దరూ కూడా దేవుని మాటకు లోబడ్డారు కాబట్టి దేవునికి గౌరవం ఇచ్చారు కాబట్టి దేవుని భయభక్తులు కలిగి జీవించారు కాబట్టి వారిని దేవుడు ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించాడు ఆయన ఆశీర్వాదములు ఎలాగ ఉంటాయంటే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి నక్షత్రాల వలె సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి ఇసుక రేణువుల వలె అవి ఉంటాయని భక్తుడు లేకపోతే నమ్మాడు దేవుడు అటు రీతిగా వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి నమ్మి ఆ వాగ్దానం తన జీవితంలో ఆయన పొందుకోగలిగాడు ప్రియులారా దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కాబట్టి దేవుడు ఒక నీతి మంతునికి క్షమాభివృద్ధి అయినటువంటి భవిష్యత్తును దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఎవరైతే నీతి మంతులు ఉంటారో వారు క్షేమాభివృద్ధి కలిగినటువంటి భవిష్యత్తులో వారు నడిపించబడతారు ఎలాంటి భవిష్యత్తు ఎలాంటి ఆశీర్వాదము దేవుడు ఇస్తాడని అంటే ఆకాశమందలి నక్షత్రాల వలె దేవుడు సంతానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడు దేవుడు లేలువ్యా ఆకాశంలో నక్షత్రాల వలె ఎలా ఉంటాయి ఈ రోజుల్లో కనుక మనము పరిశీలన చేసుకుంటే స్టార్ అంటారు ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి మీద స్టార్ ఉండేటువంటి దినాలు ఏంటంటే డిసెంబర్ క్రిస్మస్ దినాల్లో స్టార్లు ఉంటాయి కొంతమంది పెడతారు క్రిస్మస్కి మర్చిపోతారు తీయటం మళ్ళీ ఆ స్టార్ అలాగే ఆ సంవత్సరం అంతా ఉంటుంది ఆ సంవత్సరం అయిన తర్వాత మళ్ళీ అయ్యో ఈ సంవత్సరం స్టార్ తీయలేకపోయిన సంవత్సరం అని చెప్పి తీసి మళ్ళీ కొత్త స్టార్ పెడతారు అది కూడా తీసేద్దాం అనుకుని పెడతారు పాపం కాకపోతే ఏమవుద్దంటే మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరానికి ఆ స్టార్ అక్కడే ఉంటుంది అలాగే అయితే దేవుడు ఆ స్టార్ గురించి మాట్లాడలేదు ఆకాశంలో యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు నక్షత్రం పుట్టింది కాబట్టి యేసు ప్రభుకి సంబంధించినటువంటి లేకపోతే దేవుని మీద విశ్వాసం ఉండి యేసు క్రీస్తు రక్షణ అనుభవంలోనికి నడిపించబడుతున్నటువంటి వారు మాత్రమే ఆ యొక్క స్టార్లను లేకపోతే నక్షత్రాలను వారు గృహాల్లో కట్టుకుంటూ ఉంటారు గృహాల పైన కట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకనంటే ప్రియులరా వారు క్రైస్తవులమని తెలియపరచడానికి అలాగే క్రీస్తును కలిగి జీవిస్తున్నారని మారు మనసు కలిగి బాప్తిష్టం కలిగినటువంటి వారు ఆ ఇంట్లో గృహాల్లో ఉన్నారనేటువంటి విషయం తెలియపరచడానికి ఆ స్టార్ని కట్టుకోవడం జరుగుతుంది అయితే అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడినటువంటి నక్షత్రాల గురించి మనం కనుక ఆలోచన చేస్తే ఈ దినాల్లో 
కొన్ని కొన్ని స్టార్లు మనకు కనబడుతుంటాయి ఆ స్టార్లు ఏమైనా వెడి వెండి తెరపైన అలాగే కొన్ని కొన్ని సీరియల్స్లోని కొంతమంది స్టార్లు మనకి అలా కనబడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే దాదాపుగా వారి జీవితంలో గొప్ప స్టార్ అవ్వడానికి ఎంతో కష్టపడి ఆ యొక్క స్థానంలోనికి వారు ప్రవేశిస్తారు ఆ స్టోపర్ స్టార్ అనో లేకపోతే రబల్ స్టార్ అనో ఏమైనా మెగా స్టార్ అనో ఇలాంటి స్టార్లు చాలా స్టార్లు రోడ్డు మీద లేకపోతే ఇంట్లోనూ ఈ స్థా ఈ సందర్భాల్లో ఇంట్లోనూ ఆ స్టార్లు కనబడుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ఆ తెర పైన ఆ స్టార్ కనబడుతూ ఉంటుంది అయితే ప్రిలర స్టారు అనేది లేకపోతే నక్షత్రాలుగా దేవుడు తన సంతానాన్ని దేవుడు అభివృద్ధి చేస్తానంటే దాని అర్థం ఏంటంటే తనలో నుండి వస్తున్నటువంటి సంతానాన్ని బట్టి దేవుడు అటువలే వారి యొక్క సంతానం ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అయితే మనము గమనించినట్లయితే నీతిమంతులకు క్షేమకరమైనటువంటి భవిష్యత్తును దేవుడు ఎట్లా ఇస్తాడంటే ఆయన ఆశీర్వాదాలను బట్టి దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు అబ్రాహముతో లేకపోతే షారయ్యతో ఈ మాట మాట్లాడిన ముందు కొంచెం ముందుకు మనం వెళ్తే ఆది కన్నం మొదటి అధ్యాయంలో లేకపోతే రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది దేవుడు అవ్వమును ఆదాముని కలిపినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరిద్దరూ ఫలించి అభివృద్ధి చెంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకొని అన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీరికి లేనటువంటి సంతానాన్ని దేవుడు ఇస్తానని ఇక్కడ ఈ వాగ్దానం ద్వారా నెరవేరుస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు అక్కడ ఆల్రెడీగా ఆదోము లేకపోతే అవ్వమ్మ జీవితంలో వారు పొందుకోవాల్సిన ఆశీర్వాదం బట్టి దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా కుమారులు కుమార్తెలు లేకపోతే క్రైస్తవ కుటుంబంలో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ ఉంటాడు ఆ వాగ్దానం కనుక మనం ఖచ్చితంగా పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆ వాగ్దానం తగినటువంటి కుమారులను కుమార్తెలను దేవుడు నక్షత్రాల్లాగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు లేలుయ్య ప్రియులర గమనించండి క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో దేవుడు బిడ్డలను ఇవ్వడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటో తెలుసా నీ బిడ్డలు నక్షత్రలాగా ఉండాలని దేవుని యొక్క కోరిక లేకపోతే సముద్ర తీరమందలి ఇసుక రేణు వలె వారు ఉండాలని దేవుని యొక్క కోరిక వారు ఆకాశంలో నక్షత్రాల్లా కానీ సముద్ర తీరమందలి ఇసుక రేణు వలె ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో దేవుడు బిడ్డలను ఇవ్వడాన గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నీ యొక్క రక్షణ అనుభవము నీ యొక్క ఆత్మీయ అనుభవము నీ బిడ్డలు దాన్ని తీసుకొని పొందుకొని ఆ యొక్క రక్షణ అనుభవాన్ని ఎక్కువగా తెలుసుకొని వారు దేవుని యొక్క సంతానంగా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి జీవితంలో వారు నడిపించబడతారని దేవుణ్ణి కుటుంబాన్ని లేకపోతే నీకు బిడ్డలను దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు చూడండి అబ్రహాము ఉన్నప్పుడు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాల్లాగా సముద్ర తీరంలో నక్షత్ ఇసుక రైలులాగా సంతానం దేవుడు ఇచ్చేయలేదు ఎంతమంది ఇచ్చాడు దేవుడు ఏమండి ఒక్కడిని ఇచ్చాడు ప్రవ్వ ఏంటి ప్రవ్వ ఆకాశంలో నక్షత్రాల్లాగా చేస్తానన్నావు సముద్ర తీరంలో ఇసుక రైలులాగా చేస్తాను ఒక్కడిని ఇచ్చావు ఏంటి ప్రవ్వ అని దేవుడిని అడిగాడా నీ సంతానం ద్వారా అన్నాడు దేవుడు అంటే నీలో నుండి అని చెప్పలేదు ఆయన ఆయన చెప్పేటువంటి వాగ్దానం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని వాగ్దానాలు మనం జనవరి ఒకటో తారీఖు పొందుకున్నాం ఆ పొందుకున్నటువంటి ఆ వాగ్దానాలు పట్టుకొని మనం ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసామా ఆ వాగ్దానం పక్కన పెట్టేస్తాం ప్రభు ఆ బైబుల్లో ఉన్న వాగ్దానం అన్నీ నాకు ఇచ్చాను ప్రార్థన చేస్తాం మనం దేవుడు వాగ్దానాలు ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని దేవుడు చేస్తాడు అయితే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఆ వాగ్దానం చేత పట్టుకొని మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు ఏమైనా వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాము సంతానాన్ని దేవుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాల్లాగా సముద్ర తీరంలో ఇసుక రేణులుగా దేవుడు చేస్తా అన్నాడు ఒక్కడిని ఒకటిని ఇచ్చే ప్రభా నువ్వు నాకు ఒక్కడిని ఇచ్చావు సంతానాన్ని అలాగ అభివృద్ధి చేస్తాను ఇలాగ అభివృద్ధి చేస్తాను అన్నావు ఏంటి మరి ఒక్కడిని ఇచ్చావు అని దేవుడిని ఎప్పుడు కూడా అబ్రహాము ప్రశ్నించలేదు ఎవరిని ఇచ్చాను ప్రియులరా సారా కానీ లేకపోతే అబ్రహాం కానీ 
దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి దేవుడిచ్చినటువంటి సంతానాన్ని బట్టి వారు సంతోషించారు ఆనందించారు ఈ రోజుల్లో మన బిడ్డలను బట్టి మనం ఆనందించేటువంటి స్థితి ఉంటుందా సంతోషించేటువంటి స్థితి ఆడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఎండండి ప్రతి క్రైస్తవ కుటుంబంలో వినేటువంటి ఒకే ఒక కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఎంత చెప్పినా ఏది చెప్పినా వినడండి ఆడికి చేయాలనుకోదే చేస్తాడండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వారిని భక్తి జీవితంలో కానీ రక్షణ జీవితంలో కానీ లేకపోతే రక్షణ అనుభవ జీవితంలో కానీ దేవుడు చేసిన మేలును బట్టి కానీ వారికి ఏది కూడా తెలియకుండా నువ్వు వారికి పెంచుతున్నావు కాబట్టి వారు అట్లా జీవించడానికి తీర్మానం చేసుకున్నారు తాను ఒకటి తెలిస్తే దైవం ఒకటి తెలిసిందని దేవుడేమో కుటుంబాన్ని ఇచ్చింది కుటుంబం అంతా చేరి ప్రార్థించి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తారని దేవుడు కుటుంబాన్ని ఇస్తాడు మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం బాగా ఎదిగి మన పిల్లల్ని లోకానుసారంగా బాగా చదివించి మంచి ఉద్యోగాలు ఇస్తే సరిపోద్దని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కరెక్ట్ ఏప్రిలరా వాళ్ళు ఆ లోకానుసారంగా ఎంత బాగా చదివినప్పటికీ దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి వారు లేకపోతే వారు ఆత్మ కనుక పోతే కనుక చాలా మరి నష్టపోసినటువంటి పరిస్థితి తల్లిదండ్రులకి ఉంది ఆ బాధ్యత దేవుడు మనకి తల్లిదండ్రులకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ లెక్క దేవుడు అడుగుతాడు నీ ఆత్మీయ జీవితం బాగుంది నీ బిడ్డల జీవితం ఏమైందని దేవుడు అడుగుతాడు నేను చెప్పినప్పుడు వినలేదు ప్రభా మా పాస్ట్ గారు కంప్లైంట్ చేసినా పాస్ట్ గారు చెప్పినా వినలేదు ఇంకా నన్నేం చేయమంటావు ప్రభా అని దేవుని మీద తోసడానికి చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు అయితే దేవుడు నక్షత్రలాగా నీ బిడ్డలను దేవుడు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అది దేవుని ఆశీర్వాదము హలేలుయ నీ బిడ్డలే నీకు ఆశీర్వాదం అని నువ్వు గుర్తుంచాలి నీ ఉద్యోగం కానీ నీ ఆస్తి కానీ నీ సంపాదన కానీ సో నా అబ్రహం అన్నీ కలిగి ఉన్నాడు అయినప్పటికీ కూడా ఏమంటాడు అంటే ప్రభు అవన్నీ కలిగి ఉన్నప్పటికీ నా పెద్ద ఆస్తికే కదా ఇవన్నీ చెల్లుతాయి నాకు సా సంతానం లేదు కదా అని అడుగుతాడు ఆ మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే ప్రియులరా అన్నీ కలిగి ఉన్నప్పటికీ నీ పిల్లలు లేకపోతే ఏమీ లేనట్లు కింద లెక్క బిడ్డలే ఉన్నారనుకోండి ఏమీ లేదనుకోండి వాళ్ళు ఆ పిల్లల్ని చూసే మురిసిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంకా సంతానం వాళ్ళకి ఆస్తి కానీ సంపాదన కానీ లేకపోతే ఉద్యోగం కానీ ఏం అవసరం ఉండదు బిడ్డలను చూసుకొని మురిసిపోతాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక స్టేటస్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత వారు బిడ్డలను తల్లిదండ్రులను చూసుకునేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది ఎందుకంటే వారు చిన్నప్పటి నుంచి బిడ్డలు అంత ప్రేమగా చూసుకున్నారు కాబట్టి పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులు అంత బాగా చూసుకుంటారు ఆ ఏముందులే నాడు పెద్ద అయితే అది ఖచ్చితంగా నన్ను చూడడం అనేటువంటి విశ్వాసం కలిగి నీ విశ్వాసం కలిగి కాలేజ్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే ఆడు చూడడం అంటే ఖచ్చితంగా చూడడు ఎందుకంటే అది నీ విశ్వాసం ఆడు నన్ను తప్ప ఇంకెవరిని చూస్తాడండి అని అన్నా అనుకోండి అలాగే దేవుడు ఆ విశ్వాసాన్ని బిడ్డలకు దేవుడు అనుగ్రహించి నిన్ను తప్ప ఎవరిని కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించినటువంటి స్థితిలోకి దేవుడు వారు నడిపిస్తాడు ఆమె చెప్తాం ఒకసారి ఇలాంటి విషయాల్లో ఆమె ఆమె చెప్తాం అయితే మనము మన బిడ్డలను ఆత్మీకంగా పెంచుతున్నామా లేదా మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి చూడండి అబ్రహాము ఎంత బాగా పెంచాడు కుమారుని ఆ బలి అర్పించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి వెళ్తున్నటువంటి మార్గం అంతా కూడా అడుగుతూనే ఉన్నాడు బలి ఏది బలి ఏది బలి ఇవ్వడానికి ఏది బలి ఇవ్వడానికి ఏది గొర్రె పిల్లి ఏదైనా ఆ కొండ మీదకి ఎక్కినప్పుడు కూడా ఆ బలి పెట్టడం కడుతున్నప్పుడు కూడా బ్రహ్మ తండ్రి గారు మరి బలి అర్పించడానికి మన దగ్గర బలి పశు లేదు కదా అని అడుగుతూ ఉంటాడు అయినప్పటికీ కూడా ఏం మాట్లాడు అబ్రహం ఆ కాళ్ళు చేతులు కడుతున్నప్పుడు ఇస్సాకు అర్థమైపోద్ది ఎవడో కదా బలి ఆ బలి అర్వాల్సింది నేనని ఇస్సాకు అర్థం అయినా కానీ మీ ఇస్సాకు మాట్లాడలేదు ఎందుకో తెలుసా తండ్రి అట్లా కుమారుని పెంచాడు లేలుయ్య మనము బిడ్డల్ని ఎలా పెంచుతామో దానిని బట్టి వారు మనకు లోబడి ఉంటారు అది నిజమైన నక్షత్రం లేలుయ్య మన బిడ్డలు నక్షత్రాల్లాగా మార్చబడాలంటే అంత బాగా వారిని మనం పెంచాలంటే అటువంటి జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వు ప్రభాన్ని ప్రార్థన చేయాలి అందుకనే కుమారుల గురించి లేకపోతే తల్లిదండ్రుల గురించి పౌలు రాస్తుంటాడు తండ్రులారా మీ పిల్లలకు కోపము రేకపోకుండా ప్రభు శిక్ష ఎందుకు బోధన వారిని పెంచండి అంటాడు నీ బిడ్డలను నువ్వు పెంచగినటువంటి జ్ఞానాన్ని తండ్రులకు కలిగి ఉండాలి ఏమన్నా తప్పు చేశారనుకోండి పిల్లలు మొట్టమొదటిగా ఏమంటారు తెలుసా తండ్రులు కూడా ఈ అమ్మడికి వాళ్ళు నేర్పించింది అని అంటారు ముందు అమ్మని తోసేస్తారు అమ్మే తోసేస్తారు ఎందుకంటే తల్లి మొదటి ఉపాధ్యాయులు తల్లి మొదటి టీచరు ఆమె నేర్పించాలంట కానీ దేవుడు అంటారు తెలుసా తండ్రి నేర్పించాలట ప్రభు శిక్షలో బోధలు పెంచాలట తండ్రులు ఎంతసేపు సంపాదన 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 ఆ పని ఈ పని ఈ పని ఆ పని అనుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు 
తల్లులు జ్ఞానము కలిగి కాపురం చేస్తారు ప్రార్థన చేస్తారు కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటారు బిడ్డలను ప్రభు శిక్షలో బోధలో పెంచేటువంటి జ్ఞానాన్ని తండ్రులకు ఇవ్వాలి తండ్రులు పిల్లలను ప్రభు శిక్షలో బోధలో పెంచాలి అదే లుయ్యా అప్పుడు వారు పెద్ద అయినప్పుడు వాటి నుండి వారు తొలగిపోడు చిన్నప్పుడు గంట పెద్ద పెద్దమ్మ వాడినటువంటి తండ్రి అంటే కుమారుడికి వీరోదట తండ్రి ఎలా పెంచాడో ఇస్సాకుని మనం కనుక గమనిస్తే ఆ బలి అర్పించడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన ఏం మాత్రం మారు మాట్లాడలేదు నువ్వు ఈ రోజుల్లో ఈ కరోనా సీజన్లో మీ అబ్బాయి పడుకుని ఉంటే లేకపోతే మీ అమ్మాయి పడుకు నాన్న లే అని అన్న ఊరునే లెగ్గండి అన్నారు అనుకోండి ఏమంటారు తెలుసా కరోనా సీజన్ కదా ఏం చేస్తాం లేచి పడుకుంటాం అని కసేపు అంటారు ఇది కూడా ఏం చేస్తా పడుకోండి పడుకోండి కసేపు పడుకోండి అంటే చెప్పితే వినటువంటి స్థితిలోనికి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారంటే మనమే వారికి నేర్పిస్తున్నాం పైగా మళ్ళీ ఆ కుమారుడు మాట అయినప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా ఆ తాతగారి పక్కన ఉండి ఈడు అని తినలేదు అందుకే ఆడవాళ్ళు తయారు అంటారు అంటే ఆడు వినాల్సినప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఆ మాట వినేసరికి వినాలనిపించదు మాట నాన్న నువ్వు కూడా అలాగే ఉన్నావు అంటే కదా అందుకే నేను కూడా వెళ్తారు అవుతున్నా అవునా అంటే విషయం ఎలా తయారవుతుందంటే ఇస్సాకు యొక్క స్థితి ఇస్సాకు యొక్క జీవితము అబ్రహాము జీవితానికి చాలా వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అబ్రహాము చిన్నప్పటి నుంచి దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి వాడు కాదు దేవుణ్ణి మధ్యలో తెలుసుకొని నమ్మి విశ్వసించి తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టి వచ్చినటువంటి వాడు అందుకే ఇస్సాకు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభు యొక్క ప్రేమ ఏంటో తెలుసు భక్తి ఏంటో తెలుసు ప్రభువుల విశ్వాసం కలిగి ఎలా ఉండాలో తెలుసు అందుకే తన కుమారుని ఆశీర్వదిస్తున్నప్పుడు అన్ని ఆశీర్వాదాలన్నీ ఇచ్చేశాడు కుమారులకి నీ బిడ్డలు నక్షత్రాల్లాగా ఉండాలంటే నీ కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నీ బిడ్డలు నువ్వు ఇవ్వగలగాలి అది దేవుని ఆశీర్వాదం అలాగుంటుంది దేవుని ఆశీర్వాదం అంతేగాని నేను బ్రతికున్నంత నేను అనుభవించేస్తాను నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వు తీసుకో అనే దేవుని ఆశీర్వాదం కాదు ప్రియులార బిడ్డలు ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళడానికి తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడతారో ఆ కష్టం యొక్క విలువ బిడ్డలకు తెలిసేటట్టుగా చేయాలి అంతేకాదు అది ఎంత కష్టపడితే వారికి వచ్చిందో తెలిసేటట్లుగా బిడ్డలను ప్రభు శిక్షలో బోధలో పెంచాలి అప్పుడు వారు నక్షత్రాలకు దేవుడు వారిని తీర్చిదిద్దాడు దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ్యా హలేలుయ్యా మా వాడికి అసలు భక్తి లేదండి అసలు ప్రార్థన చేయండి ఎక్కడ తెలిసి కంప్లైంట్ డైరెక్ట్గా పాస్ గారికి అట్లాంటి స్థితి ఎందుకు వస్తుంది కుటుంబాలను అంటే మనం వారిని ప్రభు శిక్షలో బోధలో వారిని పెంచలేకపోతున్నాము బెత్తము వాడనేటువంటి తండ్రిని అంటే బైబుల్ లేకపోతే దేవుని గ్రంథము కర్ర లాంటిది దానితో మన బెడులు ఏం చేయాలంటే కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే బైబుల్ తీసుకొని శుభ్రం పడుకున్న కొట్టేసి 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 లేపమని కాదు ఇది కర్ర అంటే వాక్యాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కోపం రేపకుండా ప్రభు శిక్షలో బోధలో వారిని మనము పెంచగలగాలి ప్రియులారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ బిడ్డలు నక్షత్రాల్లాగా దేవుడు తీర్చిదిద్దాడు ఒక ఆయన చాలా పాపులర్ సింగర్ పాప్ సింగర్ ఆయన ఒక్క ప్రోగ్రామ్ పెడితే కొన్ని కోట్లు డబ్బులు వస్తాయి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఒక్క రోజు ఆయన ఒక్క పాట పడితే కొన్ని కోట్లు డబ్బులు వస్తాయి భారతదేశానికి కూడా వచ్చినప్పుడు నాకు చాలా ధనం ఉంది భారతదేశంలో లేని వాళ్ళకి ఇచ్చాయని చెప్పి మొత్తం ఉన్నదంతా కూడా వచ్చిందంతా కూడా ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయి పిల్లలు కానీ ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయన చనిపోయినప్పుడు సమాచారం డబ్బులు లేవని టీవీల్లో ఆ న్యూస్లో అడుక్కున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది గొప్ప స్టార్గా వెలిగాడు మైకిల్ జాక్సన్ అండ్ ఒక్క స్టెప్ వేస్తే కుర్రోళ్ళు కుర్రగాళ్ళు యూత్ అందరూ కూడా ఉర్రూతు లోగిపోతూ ఉంటారు చాలామంది డ్యాన్సర్స్కి ఈరోజు అంట డ్యాన్సర్స్ దినోత్సవం అంటే ఇంటర్నేషనల్ డ్యాన్సర్స్ దినోత్సవం అంట అండ్ మైకిల్ జాక్సన్ అందరికి చాలా గొప్ప మందికి స్ఫూర్తి మైకిల్ జాక్సన్ స్టార్ లాగా వెలిగాడు కానీ ఆ తర్వాత ఏమయ్యాడు భూమిలో పాతి పెట్టడానికి కూడా కనీసం డబ్బులు లేకుండా పోయింది మన బిడ్డలు గొప్పగా ఉండాలి మన బిడ్డల్ని ఎవరే అనుకూడదు మన పిల్లలు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలి మనం కోరుకుంటాం లోకానుసారంగా మనం కోరుకుంటున్నాం కరెక్టే తప్పు కాదంటలేదు అయితే ఆత్మీయంగా వారు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండగలుగుతున్నారా అనేది ప్రశ్న ప్రియులారా దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ్యా 
మనము దేవుని ఆశీర్వాదములు మన జీవితాల్లో ఎలా ఉంటాయో మనం నేర్చుకోవాలి ఇది చాలా లోతైనటువంటి ఆ సబ్జెక్టు అయితే ప్రియులర కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటిది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం వినడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా మనం దీంట్లో కొంచెం లోతుగా వెళ్తే ఇసుక రేణుల వల్లే నీ సంతానం ఉంటుంది అంటే వారు పాదాల కింద ఉంటారా మనం సముద్రానికి వెళ్తే ఇసుక రేణులు మన కింద ఉంటాయి మన పాదాల కింద ఉంటాయి అవి చూడండి ప్రియులారా మనం అడుగు పెడుతున్నప్పుడు ఆ ఇసుకలో మనం అడుగు పెడుతున్నప్పుడు ఆ ఇసుక ఆ క్రింద ఉన్నటువంటి ఇసుక ఏమవుతుందంటే సైడ్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది పని ఊరిన ప్రయత్నం చేద్దాం మనం లాగడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక గో గోయి తీయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అది గోయి తీస్తున్నప్పుడు ఏముందంటే మనం పై తీసినప్పుడు కిందకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఏమంటే మనం పోనీ కాల్ పెట్టాం అనుకోండి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో పిల్లలు కూడా అడగున్నారు మనం ఏ చెప్తే దానికి రివర్స్ చేసేటట్టుగా ఉన్నారు పైకి వేస్తే కిందకి కిందకి వేస్తే పైకి అందుకనే పిల్లలను పెంచగలిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వు ప్రభాని ప్రార్థన చేయాలి ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రుల కన్నా పిల్లలు బహు జ్ఞానంగా ఉన్నారు ఏదైనా విషయం మనం తెలియకపోతే నాన్న ఇదిగో నాన్న ఇది ఇలా చేయాలి నాన్న అలా చే అలా చేయలేడు ఇలా చేయలేడు అని చెప్పేటువంటి పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అయితే పిల్లలరా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సంతానం ఇసుక రేణువుల వల్ల ఉంటుందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అంతగా విస్తరిస్తారు అబ్రహము సంతానం అని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఈనాడు చూడండి విశ్వాసులు లేకపోతే విశ్వాసులు అని పిలువబడుతున్నటువంటి క్రైస్తవులు దేవుని చేత రక్షించబడినటువంటి వారు అబ్రహాము సంతానం అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి మనం అందము కూడా లైవ్లో చూస్తున్నటువంటి వారం కావచ్చు ఆయా దేశాల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో మందిరాలు వెళ్ళలేక గృహాల్లో ఉండినటువంటి బిడ్డలు కావచ్చు వారందరూ కూడా దేవుని చేత రక్షించబడినటువంటి వారందరూ కూడా అబ్రహాము సంతానమే దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అబ్రహాము సంతానముగా ఉన్నటువంటి మనము ఇసుక రేణుల వల్ల ఇప్పుడు మనం కనబడుతున్నాం ఒకప్పుడు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేవారు క్రైస్తవులు ఎంతమంది అని అంటే ఇప్పుడు లెక్క పెడితే ఇప్పుడు లెక్క పెడితే ఇసుక రేణుల కంటే గొప్ప జనాంగముగా క్రైస్తవులు సిద్ధపరచబడ్డారు ఎందుకనంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము అట్లా ఉంటుంది దేవుని యొక్క దీవిన అట్లా ఉంటుంది అందుకనే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము మన ద్వారా ప్రారంభించబడితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాద బట్ట మూడు నాలుగు తరముల వరకు అది ఉంటుందని దేవుని యొక్క మాటలు మాట్లాడుతున్నాయి ఒకవేళ మనం గొప్పగా మనము భక్తిగా ఉన్నాం అనుకోండి విశ్వాస జీవితంలో ఉన్నాం అనుకోండి దాని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడికి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాడికి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్కి వెళ్తుంది ఒక మూడు నాలుగు తరాలు వెళ్తుంది ఆ తర్వాత కనుక ఆడు భక్తి లేకుండా ఉండడు అనుకోండి ఆడికి జీరో ఆశీర్వాదాలు దేవుని ఆశీర్వాదాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూరు శాతం నువ్వు పొందుకోవాలి నీ తర్వాత సంతానం పొందుకోవాలంటే నువ్వు ఎంత భక్తిగా ఉంటున్నావు అంతకంటే ఎక్కువ భక్తిని వారు నేర్పించాలి ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి వారికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ భక్తి నేర్పించాలి హండ్రెడ్ నుంచి అది పెరుగుతూ ఉండాలి ప్రియులర అలాంటి ఆశీర్వాదంలో దేవుడు నడిపించాల నడిపించాలని ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థించాలి అటు రీతిగా మన సంతానాన్ని దేవుల్లో అభివృద్ధి పరచడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము అలా చేయగలుగుతామో సంతానాన్ని మన యొక్క సంతానాన్ని ప్రభు యొక్క బోధలో శిక్షలో వారిని పెంచగలుగుతామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇసుక రేణుల కంటే విస్తారమైనటువంటి సంతానాన్ని దేవుడు అబ్రహముకి అనుగ్రహిస్తాడు ఇప్పుడున్నటువంటి మనము కూడా ఒకవేళ మనకున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల సంతానం మనం అయి ఉండొచ్చు అయితే పరలోకంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి కూడా మనకి మనం ఆయనకు కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండొచ్చు కానీ అబ్రహామునకు మనమందరము కూడా విశ్వాసమైనటువంటి వారందరూ కూడా సంతానముగా తీర్చిదిద్దబడుతున్నారని దేని ఒక వాక్య సెలవు వస్తుంది గమనించండి ప్రకటన గ్రంథంలో ఇరవై అధ్యాయంలో ఎనిమిదో వచ్చినం కనుక మనం చూస్తే భూమి నలుదుశల ఎందుండు జనములను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వల్లే ఉన్న గోగు మా గోగు అను వారిని మోసపరిచి వారిని యుద్ధమునకు పోగు చేయుటకై వాడు బయలుదేరెను భూమి నలుదిశలు ఎందుండు జనములు లెక్కకు ఎలాగున్నారంటే సముద్ర ఇసుక వలే వారు ఉన్నారట ఎవరు వారు గోగు మా గోగు అను వారిని అనేటువంటి యొక్క సంతానంగా మనం పరిశీలన చేస్తే గోగు అనేటువంటి వారు అలాగే మా గోగు అనేటువంటి వారు 
ఎక్కడ కనబడతారంటే ఎహెస్కేలు ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం మూడో చిన్న వారు మనకు కనబడతారు వారు ఎవరంటే రోషు అనేటువంటి వారు అక్కడ మనకు కనబడతారు దాదాపుగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతము దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే రష్యా అని ఆ గోగు అనేటువంటి సంతానముగా పిలుస్తూ ఉంటారు పాత నిబంధన గ్రంథంలో అయితే మెషెక్కు అనేటువంటి వారు ఒకరు ఉన్నారు వారు మాస్కో పట్నంలో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు తుబాలు అనేటువంటి వారు ఉన్నారు వారు అక్కడ ఉంటారంటే డోపురస్ అలాగే సైబీరియాలో ఉంటారు ఇలాంటి వారందరినీ కూడా దేవుడు ఈ వచ్చినంలో వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు గోగు అనేటువంటి వారందరినీ కూడా ఈ రష్యా అలాగే మాస్కో అలాగే సైబీరియా అలే ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా గోగు అనేటువంటి ప్రజలుగా పిలువబడుతున్నారు వీరందరూ కూడా ఇస్క్రీన్ల వలె ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు విశ్వాసులు మరొకటి దేవుడు మాగోగు అనేటువంటి ఆ మాటను అక్కడ రాసించాడు అది ఎక్కడుందంటే ఆది కాండంలో పదో అధ్యాయం రెండో వచ్చిలో ఉంటుంది దానిలో కనబడితేనటువంటి వారు ఎవరో తెలుసా యాపేతు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి మనకు అక్కడ కనబడతాడు ఆయన ఎవరంటే నోవాహు కుమారుడు నోవాహు కుమారుల్లో ఒకడు ఒకవేళ కనుక మనము ప్రపంచ పట్టణానిగా పట్టణ మనం కనుక చూస్తే ఆ మ్యాప్ని కనుక మనం చూస్తే మధ్యకాల ఘటములో సిరియా అనేటువంటి వారు ఉన్నారు వారిని ఏమంటారంటే మాగోగు అని అంటారు ఈ మాటకు అర్థమైనంటే టర్క్ని లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టర్కీ అనేటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం గమనించవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా సాతాన్ని ఏం చేస్తుందంటే మోసపరిచి లోకానుసారంగా నలుదిక్కులకి వ్యాప్తి చెందించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని యోహాన్ ఇక్కడ తెలియపరుస్తుంటాడు గమనించిన ప్రియులరా ప్రకటన గ్రంథం చాలా విషయాలు మనకి తెలియపరుస్తుంది దినాలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భాలు ప్రకటన గ్రంథం చదవటం కానీ ప్రకటన గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని మూడు నాలుగు చదివి చదివినా కానీ ప్రకటన గ్రంథాన్ని బోధించడం ప్రారంభించినా కానీ అవి ముందుకు వెళ్ళదు ఎందుకు తెలుసా సాతాండు వెళ్ళనివ్వడం చదవనివ్వడం ఆ బోధ ఒకవేళ ప్రకటన గ్రంథం బోధ చేయడానికి ప్రారంభిస్తే ఆ బోధ కూడా ఆపే చేస్తాడు సాతాండు ఎందుకంటే అది అర్థం కానివ్వకుండా చేస్తాడు ముందు అది అర్థమైన ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనతో దాన్ని పోల్చడానికి అవకాశం లేకుండా సాతాండు మన మైండ్ని త్రిప్పేస్తాడు అందుకనే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలు మీకు ఏమి అర్థమై ఉండవు గోగు మాగోగు అనేటువంటి సంతానం గురించి మీకు అర్థం అవ్వలేదు ఎందుకనంటే వారు ఇసుక రైనుల వలె ఇసుక నలుదిక్కులకి వేస్తే ఎలాగే తెలిపద్దో అలాగా ఈ సంతానము దేవుని చేత రక్షించబడినటువంటి సంతాన్ని సాతాన్ని ఏం చేశాడంటే నలుదిక్కులకి పంపించేశాడు ఇప్పుడు ఈ నలుదిక్కులు ఉన్నటువంటి సంతానాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రకటన గ్రంథంలో దగ్గరికి చేస్తాడు ఎందుకంటే సాతాంతో యుద్ధం చేయడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం అబ్రహాముకి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇసుక రేణులను దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు కలుపుతూ ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు క్రైస్తవులు ఒక మాట లేదు లేకపోతే ఒక సంఘానికి మరో సంఘానికి పడదు సంతానంలో ఉన్నటువంటి వారికి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఒక బిడ్డకు ఇంకో బిడ్డకు పడదు ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తారు తెలుసా ఈ కరోనా సీజన్లో అందరూ ఒకటి అవుతారు ఎందుకంటే ఆ ఇంట్లోనే ఉండాలి తప్ప మరి బయటికి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఐక్యతను తీసుకొస్తాడు నెమ్మదిగా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే విషయాలు ఒకరినొకరు కలుసుకునే విషయాలు ఒకరికొకరు కలుసుకొని మాట్లాడుకునే విషయాలు దేవుడు ఐక్యపరుస్తుంటాడు నీ సంతానములు ఉన్నటువంటి వారు ఐక్యత కలిగి ఉండటంలో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది లేలుయ్యా మనందరికీ తెలుసు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించటం ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము అని మనం అనుకుంటుంటాం కానీ నీ బిడ్డలు నిజంగా ఐక్యత కలిగి ఉన్నారా వాళ్ళు ఐక్యత కలిగి లేకపోతే కూడా ఆశీర్వాదాలు రావు ఒకవేళ నీ బిడ్డలు నువ్వే ఎడగొట్టేసి నీ బిడ్డలు నువ్వే ఎడగొట్టేసి వేరు దగ్గర నుంచి కొంత ఆరు దగ్గర నుంచి కొంత పొందేసుకొని నువ్వే ఆశీర్వదించబడాలని నువ్వు అనుకుంటున్నట్లయితే కనుక అది ఏ మాత్రం కూడా ఆశీర్వాదం కాదు నీ బిడ్డలు నీ కుటుంబంతో కలిసి ఆశీర్వాదం గురించి రాస్తూ నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలు అంటాడు 
యుహోవ భక్తులు యొక్క బిడ్డలు ఆ బల్ల చుట్టూ భోజనం బల్ల చుట్టూ ఎలాగ ఉంటారని మాట్లాడతాడంటే ఒలీవ మొక్కల వలె ఉంటారు అని మాట్లాడతాడు కానీ వీళ్ళు ఎలాగ ఉంటారు తెలుసా జిల్లేడు మొక్కల వల్ల అక్కడొకడు అక్కడ 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 ఉంటాడు ఆడికి ఈడికి ఈడికి ఆడికి పడదు మన బిడ్డలు మన బల్ల చుట్టూరు ఒలీవ మొక్కల వల్ల ఐక్యత కలిగి జీవించినప్పుడు ఎంత మనోహరము ఎంత సంతోషము అని దేవుడు మాట్లాడతాడు అక్కడ ఎంత మనోహరము ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అది ఆశీర్వాదం అది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎలాగ ఉంటాయి అంటే కుటుంబములో అందరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆశీర్వాదములు అందులో అక్కడ దాగి ఉంటాయి ప్రియులారా దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ్య హలేలుయ్య నేను ఒకసారి ఒక మాట విన్నాను అది ఎందుకు విన్నాను ఎందుకు అసలు అది నాకు వినబడి నాకు అర్థం అలాగే కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకన్నది అన్నదమ్ములు అంట కలిసి బ్రతికినటువంటి వారు వివాహాలు అయిన తర్వాత కలిసి బ్రతకలేరట అది అక్క చెల్లి కలిసి ఉన్నారనుకోండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా కలిసి ఉంటారు అంటే అదేంటి అర్థం లేదు అదే కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ కుటుంబంలో ఒకవేళ ఆ అక్క చెల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ భర్తలు మళ్ళీ ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బామర్దు కానీ బావ కానీ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళతో కలిసి ఉంటారు కానీ ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వారితో కలిసి ఉండలేరట ఎందుకు అర్థం లేదు అయితే ఆశీర్వాదం ఎక్కడ దాగి ఉంటుందంటే కుటుంబాలు ఎన్ని కుటుంబాలు కలిసినప్పటికీ కూడా ఆ కుటుంబం నిజముగా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే కనుక ఏ కుటుంబం నుంచి ఆ కుటుంబానికి ఒక స్త్రీ కానీ ఒక కన్యకు కానీ ఆ కుటుంబంలో కోడలుగా లేకపోతే అల్లుడుగా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ కుటుంబంలో వారందరూ కూడా కలిసి ఒక కుటుంబం లాగా ఉన్నప్పుడే ఆశీర్వాదం ప్రియులారా హలే లుయ్యా నువ్వు వికత కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారిని కనుక నీ కుటుంబంలో సభ్యుల్లా నువ్వు చూడలేకపోతే నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను కూడా వారు కుటుంబస్తులుగా వారు ఎంచలేరు ఏ కొలత అయితే నువ్వు కొరుస్తావో అదే కొలత నీ బిడ్డలు కూడా కొలచబడుతుంది ఏ భేదం లేదు అందరూ దేవుని దగ్గర సమానులే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియులారా మా అబ్బాయి ఏంటోనండి మా కోడలు చెప్పింది ఏంటండి ఆడి తినం తేడు దవసం చెయ్యా మా కోడలు అసలు కింద కాలు ఎట్టదు ఆడితో పని చేయించుకుంటుందని అంటారు మళ్ళీ అల్లుడు గురించి ఎంత బాగా చెప్తారు తెలుసా మా అల్లుడు చాలా మంచిడు అండి మా అమ్మాయిని అసలు కింద పుట్టుకోవడం చూసుకుంటాడండి అంటే కొడుకు చేస్తే ఒకటి అల్లుడు చేస్తే మరొకటి అదే కుటుంబంలో కలిసి ఉండేటువంటి ఆశీర్వాదం మనం ఎప్పుడైతే కుటుంబంలో ఆ వ్యక్తిని మనం కలుపుకొని ఉంటామో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఆ కుటుంబంలో దాగి ఉంటుంది ప్రియులార అది నిజమైన ఆశీర్వాదం ఏ కుటుంబం నుంచి వాళ్ళ కూతురుని ఇంటికి వచ్చిన కూతుర్లా నువ్వు చూసుకోగలగాలి ఏ కుటుంబం నుండి వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇంటికి వచ్చిన నీ కుటుంబంలో ఆ అబ్బాయిని నీ కొడుకులా నువ్వు పెంచగలగాలి అప్పుడే నిజమైన ఆశీర్వాదం నిజమైన దీవెన ఆ కుటుంబంలో నిలిచి ఉంటుంది ప్రియులారా దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ్య హలేలుయ్య నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సంతానం కలిసి జీవించాలి నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సంతానం అందరూ కలిసి ఐక్యత కలిగి ఒలీవ మొక్కలు వాళ్ళు అందుకే ఈరోజు గ్రీన్ షర్ట్ వేసుకున్నా ఒలీవ మొక్కల్లాగా నీ బిడ్డలు ఆశీర్వించబడాలని ఏమండి ఆ వస్తున్నటువంటి ఆ పైన వస్తున్నటువంటి ఒలీవ ఆ ఆకుకి పైన వస్తున్నటువంటి చిగురు ఎలా పచ్చగా ఉంటుంది అలాంటి పచ్చ చట్టేసుకుని కూర్చున్నాను మీకు అర్థం అవ్వాలని దేవుని ప్రియులారా నీ బిడ్డలు ఆకాశంలో నక్షత్రాల లాగా సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి స్క్రీన్ లాగా ఆశీర్వించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు సారా సంతానం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడింది వారు దేవుణ్ణి పెంచి దేవుణ్ణిలో ఆ ఇస్సాకును పెంచినటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దానిని బట్టి దేవుడు ఆయనకు ఇద్దరు కుమారులు ఇచ్చాడు ఆ ఇద్దరు కుమారులు అనేక మంది పిడ్లను కనడానికి అవకాశం కలిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ్య హలేలుయ్య మనము మన బిడ్డలను ఎంతగా అయితే మనం ప్రేమిస్తామో అంతగా వారు కూడా మనం తిరిగి ప్రేమించేటట్లుగా మనం దేవుని ప్రేమను వారికి రుచి చూపించాలి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయ్య అటువంటి ఆశీర్వాదం దేవుడు మీ కుటుంబాలు ఉంచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాంటి ఆశీర్వాదం ప్రభ మా బిడ్డలకు మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేద్దాం అందరం కలిసి కళ్ళు మూసుకొని దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రియులారా ఆశీర్వాదములో ఉండకూడదని సాతానుడు కోరుకుంటున్నటువంటి దినాలు ఇవి ఐక్యత కలిగి ఉండకూడదని కుటుంబం సాతాండు కోరుకుంటున్నటువంటి దినాలు ఇవి తల్లిదండ్రుల యొక్క మనస్సు బిడ్డల యొక్క మనస్సును ఐక్యపరిచినటువంటి దినాలు ఇవి దేవుడు కోరుకుంటున్నటువంటి ఆశీర్వాదములు నీ కుటుంబంలో నువ్వు రుచి చూడాలని అనుకుంటే 
ఖచ్చితముగా దేవుని వైపు చూస్తూ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలోనికి మనమందరం నడిపించబడదాం ప్రార్థన స్తోత్రం దేవా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఇంతవరకు నీ దాసుని నువ్వు నిలవబెట్టుకొని నీ ఆత్మ చేత మీరు అభిషేకించి నీ సేవకు నీలో ఉంచి నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నావు నీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంచిన ప్రతి మాట విలువైనది ప్రభ అది కుటుంబాలను కట్టేది బిడ్డలను నిలవబెట్టేది ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దేది పరలోకానికి నడిపించేది నీ మాటలు ప్రభ మీకు వందనాలు అటువంటి నీ విలువైన మాటలతో మమ్మలందరినీ దర్శించిన రీతిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభ దేవమిస్తూత్రాలు చెల్లిస్తున్న అబ్రహాము యొక్క నాయన కుమారుడిగా దేవ ఇసాకు నాయన కలిగి ఉన్నాడు ప్రభ మీకు ఇసాకును బట్టి అనేక మంది జనాంగాన్ని మీరు నాయన మీకు అల్చలిస్తున్న ఆశీర్వదించినట్లుగా మీరు సెలవిస్తున్నారు ప్రభ మీకు అల్చలిస్తున్న ఇసాకు యొక్క సంతానాన్ని ఆకాశ నక్షత్రాల వలె ఇసుక రేణువుల వలె మీరు ఆశీర్వదిస్తానని మీరు సెలవిచ్చిన రీతిగానే మేము అనేకులను ప్రభ మీకు అల్ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీ బిడ్డలుగా మీరు చేర్చుకున్నారు అందును బట్టి మీకు అందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభ దేవామి స్తోత్ర కుటుంబాల్లో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఐక్యత కలిగి జీవించాలని నీ సేవకుల నుంచి మీరు మాట్లాడారు దేవా మీకు అందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ట్రీతిగా ఐక్యత లేని కుటుంబాలను ఐక్యపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ దేవా మీకు వందిన ప్రేమ దోషములను కప్పుతుంది అని నీ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి దేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అదే రీతిగా ప్రభ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్న కుటుంబాల్లో దోషాలు కలహాలు అపోహలు అనుమానాలు ఏమైనా ఉంటే వాటన్నింటినీ మీరు లయపరిచి కుటుంబాలలో ఐక్యత కలిగి జీవించడానికి సహాయం చేయండి ఆ ఐక్యత ఎంతటి మేలు ఎంతటి మనోహరమని నీ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నా అది ఆ అహరును తల మీదుగా పోయబడి అతని నాన గడ్డము మీదుగా కారుచు అంగీల అంచు వరకు కారు పరిమళ తైలముగా ఉంటుందని మీ లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి అటువంటి పరిమళ సువాసన అటువంటి పరిమళ తైలం ప్రతి కుటుంబంలో ఉండడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ దేవా మీకు ఉందని ఆలోచిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదకర్తలుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించే వారిగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి నీ వాక్యమునకు లోబడుతూ విధేయతను కనిపరుస్తూ నీ వద్ద నుంచి వచ్చు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ప్రతి దీవెనను ప్రతి ఒక్కరూ నూరంతలుగా అనుభవించగలిగినట్లుగా సహాయం చేయండి ఈ దినం నా కొరకు నా దేవుడు ఏమి దాచి ఉంచాడనే ఒక నిరీక్షణ కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయగలిగే ఆ కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి ప్రభా ప్రతి ఉదయం నాని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థించి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకునే ఆశీర్వాద విలువలు బిడ్డలకు ప్రకటిస్తూ వారిని శిక్షలో నీ బోధలో పెంచుకుంటూ ముందుకు నడవడానికి కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా మీ కొందినాలు దేవా నీ కార్యములను ప్రతి కుటుంబంలో మీరు జరిగించని ఏ బిడ్డలైతే తల్లిదండ్రులకు లోబడట్లేదో ఏ తల్లిదండ్రులైతే తన బిడ్డలకు కోపము రేపుతూ నాయన వాక్యమునకు విరుద్ధంగా బ్రతకడానికి ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నారు వారందరితో కూడా మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా మీ కొందినాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి బిడ్డ కూడా తన తల్లిదండ్రులకు లోబడి ఉండడానికి తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను కోపము రేకం రేపకుండా పెంచగలిగే జ్ఞానము గలవారుగా ఉండడానికి నీ వాక్యమును ప్రతిదినం ధ్యానించి దానిలో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించి బ్రతకగలిగే కృపను ప్రతి కుటుంబానికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ ఈ మాటలు ప్రతి హృదయంలో నూరంతలుగా ఫలించి ఆ వాక్యము యొక్క నాయన ప్రతి ఫలాన్ని కుటుంబంలో అనుభవించగలిగే ధన్యతను ప్రతి కుటుంబానికి నిశ్చయముగా దయచేసి మీ నామానికి మీరు మహిమ పొందుకోమని నజరడ నేసు క్రీస్తు అధికార నామం అడిగి వేడుకున్న చునాము తండ్రి పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసం సన్నిధి ఇక్కడ చేర్మన్ అందరికును లైవ్లో చూస్తున్నటువంటి బిడ్డలకు అలాగే లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత వీక్షిస్తున్న బిడ్డలకు అలాగే ప్రపంచంలో కరోనా వైరస్ ద్వారా బాధింపు పడుతున్నటువంటి వారు అలాగే వారి కుటుంబాలకు సంఘానికి సంఘ కాపరికి అలాగే సంఘస్తులందరికీ సదాకాలంతో నడిపించునుగాక ఆమెన్ 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 ప్రియులరా దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికి వందాలి ప్రత్యేకంగా ఈ దినం మరి వివాహ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి మన ప్రీ బిడ్డల కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్పిండల్ స్కూల్లో ఏస్ రాజ్ గారు వారి కుటుంబం వాడికి వస్తుంటారు ఈరోజు వారిది వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ వివాహ దినోత్సవం ఆ కుటుంబం కొరకు దేవుడు శుభాశిష్యులు అనుగ్రహించినట్లుగా ఆ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం అలాగే ఆ బ్రదరు జ్యోతిర్మయ మినిస్ట్రీస్ అనేటువంటి 
సంస్థకు వ్యవస్థాపకులు వారు మన సంఘంలో ఉండటం చాలా సంతోషం వారి ద్వారా సంఘం బలపరచబడటం పాటల్లోనూ ఆరాధనలోనూ అలాగే అప్పుడప్పుడు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ కూడా సంఘాన్ని బలపరుస్తుంటారు అనేక ప్రాంతాల్లో బహుబలంగా వాడబడుతున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి బహుమానం కలిగినటువంటి బ్రదర్ అలాగే సిస్టరు వారి బిడ్డలు మంచి తలాంతులు కలిగినటువంటి కుటుంబం ఆ కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి వారి జీవితంలో దేవుడికి వారికి అనుగ్రహించినటువంటి వివాహ మహోత్సవాన్ని బట్టి మా దినాన్ని బట్టి దేవుని సన్నాన్ని ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రేమ గల తండ్రి ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో మా ప్రియులు యేసరాజు గారిని బట్టి సుధా శిష్ణుని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వారి ఇదిగో తండ్రి నీ సన్నిధానంలో జతపరచబడినటువంటి నాటి నుండి ఈ దినము వరకు వారి జీవితంలో వారి కుటుంబ జీవితంలో మీరు చేసినటువంటి ప్రతి మేలుకే మీకు స్తోత్రాలు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు దీవెన్లు ఆ కుటుంబానికి అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నీ సేవకునిగా ఆశీర్వాదములు ఆ కుటుంబం మీద పలుకుతుండగా మీ ఆశీర్వాదములు కుటుంబానికి మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ అలాగే పరిచయంలోనూ వారి యొక్క ఇచ్చినటువంటి వారికి ఇచ్చిన వ్యాపారములను ముందుకు సాయిపోవడానికి మీ సహాయం చేసి నడిపించండి వారి వ్యాపారములు వస్తున్నటువంటి ఆశీర్వాదములు ప్రభా ఇదిగో తన పరిచయంలో వాడుతుండగా తగినటువంటి దీవెన్లు ఆ కుటుంబానికి మీరు అనుగ్రహించండి అదే రీతిగా ప్రభా వారి యొక్క ఆశీర్వాదములు బట్టి వారి యొక్క సంతానం అభివృద్ధిపరచబడుతూ వారి యొక్క బల చుట్టూరు ఒలివ మొక్కల వరే వారి బిడ్డలను మీరు తీర్చిద్దండి అలాగే ప్రభా వారి పరిచయం కూడా మీరు ఆశీర్వించండి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అనేక మందిని ప్రభా వారు దర్శిస్తుండగా వారి యొక్క కార్యక్రమాలను బట్టి అనేక మంది ఆశీర్వించబడ్డాన్ని మీరు సహాయం చేసి నడిపించండి వారికి ఇచ్చినటువంటి గలము వారికి ఇచ్చినటువంటి స్వరము వారికి ఇచ్చినటువంటి ప్రభా ప్రత్యేకమైనటువంటి తలాంతులను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు బిడ్డలు మీరు ఆశీర్వించండి దీవించండి బలపరచండి ఇంకా అనేకమైనటువంటి సంవత్సరాలు బిడ్డల ప్రభా ఇట్లీతిగా ఆనందించడానికి మీరు సహాయం చేసి నడిపించి మీ నామం మేము తీసుకొచ్చుకుంటే నమ్మచ్చు ఏసు క్రీస్తు అది పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమె ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎన్ని రోజు శుభాకాంక్షలు యేసరాజు గారికి అలాగే సదాశస్తి గారికి తెలియపరుస్తున్నాం సంఘం ద్వారా అలాగే మా కుటుంబం నుండి ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అలాగే మరొక ఫ్యామిలీ ఈ దినం వివాహాన్ని జరుపుకుంటున్నారు మనకు తెలిసినటువంటి బ్రదర్ రాంబాబు అలాగే అదర్స్ అసిస్టర్ మరి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫెయిత్ హేర్ సర్లను నడిపిస్తున్నటువంటి బిడ్డల అలాగే సిస్టర్ కూడా మరి పరిచయంలో మరి తనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి తలాంతను బట్టి వారి ప్రాంతంలో అనేక మందికి క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ ప్రకటిస్తూ మరి చాలా కుటుంబాలను దేవుని కొరకు రక్షణకి నడిపించడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి కుటుంబం మరిద్దరి కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రేమ గలతని సంలో ప్రత్యేకంగా రాంబాబు వారి ఇద్దరి కొరకు అలాగే హత సశస్త్ర కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రీ బిడ్డలు ప్రభా ఇదిగో తండ్రి వివాహం చేసుకునేటువంటి దినం నుండి నీ కొరకు ప్రభా భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తుండగా మీరు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం అన్నిటిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వారి బిజినెస్ మీరు ఆశీర్వించండి అలాగే ప్రభా వారికి ఇచ్చినటువంటి సంతానం కూడా మీరు అభివృద్ధిపరచండి ఇంకను ప్రభా బిడ్డలు ఆశీర్వించబడుతూ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా బిడ్డలు జీవిస్తుండగా మీ దీవెన్లు ఆశీర్వాదములు వారి జీవితంలో ఉండుటకు మీరు సహాయం చేసి నడిపించండి అలాగే ప్రభా ఆ కుటుంబాన్ని అనేక మందికి మేలుకరంగా మాదిరికరంగా మీరు ఉంచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు ఇంకను మీ దీవెన్లు ఆశీర్వాదం కుటుంబానికి మీరు అనుగ్రహించండి ప్రత్యేకముగా వారి చేతి మనం మీరు ఆశీర్వదించిన ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు గొప్ప కార్యాలు మీరు జరిగించండి వీళ్ళిద్దరికి మంచి ఆరోగ్యం బలమున శక్తి మీరు అనుగ్రహించి మీ నామను మహిం తీసుకొచ్చుకుంటారు నమ్మచ్చు ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామం అడిగి పెట్టుకొని నాము తండ్రి ఆమె ఐ విష్ యూ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ టు రాంబాబు బ్రదర్ అండ్ అదర్స్ సిస్టర్ ప్రత్యేకమైనటువంటి వివాహపు శుభాకాంక్షలు రాంబాబు బ్రదర్కి అలాగే అదర్స్ సిస్టర్కి తెలియపరుస్తున్నా అలాగే ఈరోజు మరి బర్త్డే జరుపుకుంటున్నటువంటి పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన బ్రదర్ మనోహర్ గారు 
మనోహర్ గారు అంటే ఎక్కువగా చాలామందికి తెలియపోవచ్చు లాయర్ పద్మ గారి ఇంటి పైన ఉంటారు బన్నీ వాళ్ళ డాడీ అలాగంటేనే కొంత త్వరగా ఐడెంటిఫై అవుతారు మరి ఆ బ్రదర్ కొరకు ప్రత్యేకం ప్రార్థన చేద్దాం ఆ బ్రదర్ ఫోటో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద బ్రదర్ కొరకు మనోహర్ బ్రదర్ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ ప్రేమ కలితే ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో మనోహర్ బ్రదర్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా మీరు ఇచ్చినటువంటి నూతన సంవత్సరాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నూతన ఆశీర్వాదం నూతన దగ్గర బిడ్డ మీరు అనుగ్రహించండి ఈ సంవత్సరం ప్రభావ నీ దీవెనలు బిడ్డలు అనుభవించడానికి సహాయం చేసి నడిపించండి అలాగే ప్రభావ మీరు ఇచ్చినటువంటి కుటుంబాన్ని బట్టి కూడా మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా బ్రదర్ డ్యూటీకి వెళ్తుండగా వస్తుండగా మీ కృపా నష్టం మీద పట్టుకుంటూ మంచి ఆరోగ్యం బలశక్తి మీరు అనుగ్రహించండి డ్యూటీలో రాకపోకలో మీ కృపాక్షేమాన్ని మీరు అనుగ్రహించి మీ నామాన్ని మేము తీసుకొచ్చుకుంటా నమ్మచ్చు ఏసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామం అడిగి పెడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్రదర్ దేవుడు మిమ్మల్ని బాగుగా ఆశీర్వదించిన గాక ప్రత్యేకమైనటువంటి బర్త్డే విషస్ని సంఘం ద్వారా అలాగే మా కుటుంబం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మనోహర్ బ్రదర్కి అలాగే ప్రియులర మరి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మరి ఈ కరోనా వైరస్ మరి మన భారతదేశంలో అలాగే ప్రాముఖ్యంగా మన దేశంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది కానీ మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు మనం కనుక మనం చూసినట్లయితే దేవుడు మరి ఎందుకు ఎందుకనో మరి తెలియదు కానీ విపరీతగా దేవుని యొక్క కోపాన్ని కనుపరుస్తున్నాడని మనం అనుకోవచ్చు ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క కేసులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై ఒక్క లక్షలకి చేరింది ప్రియార మరి మేము చెప్పడం చాలా దినాలు మానేసాం ఎందుకంటే దీని ద్వారా జనాలు భయపడుతున్నారు అనేటువంటి ఆలోచన మేము కలిగి ఉన్నాం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు భయపడేటువంటి వారు పర్లోకి రాజ్యానికి వెళ్ళరని చెప్పాను ధైర్యం కలిగి ప్రార్థన చేస్తూ మరి ఈ స్థితిని దేవుడు మార్చాలని మనం అనుదినం ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మరి రెండు లక్షల పద్దెనిమిది వేల పది మంది ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చనిపోవడం జరిగింది అలాగే మరి ఇండియాలో మనం కనుక చూసినట్లయితే అది కూడా మనం చూడవచ్చు ఇండియాలో కన్ఫర్మ్ అయినటువంటి కేసులు అలాగే యాక్టివ్లో ఉన్న కేసులు అలాగే ఇప్పటికీ రికవరీ అయినటువంటి కేసులు మరి ఇప్పటికీ చనిపోయినటువంటి వారి యొక్క సంఖ్య భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది పిల్లల మరి దాని కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేద్దాం మరి మన ఆంధ్రలో కూడా మరి ముప్పై కేసులు మరి నిన్నటి దినాన వచ్చాయని తెలియటం జరిగింది మరి ముప్పై మూడు డెబ్బై మూడు కేసులు నిన్నటి దినాన రావటం జరిగింది ఖచ్చితంగా మన వాటి కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు గొప్పగా మరి ఆయన కృపను వెడల వెల్లడిపరిచి ఆయన ప్రేమను చూపించి మరణిస్తున్నటువంటి వారి సంఖ్య తగ్గిపోతూ మరి డిసీజెస్ ఉన్నటువంటి వారు ఈ వైరస్ ఉన్నటువంటి వారు త్వరగా రికవరీ అయ్యి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో దేవుని యొక్క దీవెనలో వారు తెలుసుకొని దేవుని యొక్క రక్షణ రావాలని మనం అనుదినం ప్రార్థన చేద్దాం మరి మరొక సాక్ష్యం ఏంటంటే ఈ వైరస్ ఉన్నటువంటి ఒక ఆమె అంబులెన్స్లో వెళ్తుండగా ప్రాణం పోయిందట ఆ ప్రాణం పోయినప్పుడు ఆ ప్రాణాన్ని కాపాడమని డాక్టర్లకి అలాగే నర్సులకి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి దేవతలు ఆమె చూసిందంట చనిపోయి ఆత్మలో ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు కూడా మరి తిరిగి మరి వారు చేసినటువంటి సహాయాన్ని బట్టి తిరిగి మరి జన్మించడం జరిగింది ఆ అంబులెన్స్లో ఆమె సాక్షిని చెప్తుండగా ఆ ఫేస్బుక్లో మరి ఆమె సాక్ష్యం మేము విన్నాం అలాగే ప్రియులార కేరళ సీఎంఓ మరి యేసు ప్రభు ఒక్కడే స్వస్థతను ఇవ్వగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి విజయన్ గారు సీఎం గారు కేరళ సీఎం గారు తెలియపరచడం జరిగింది అలాగే కేరళలో కేసెస్ మనం చూస్తే కనుక తగ్గిపోయిన ప్రియులార్ అసలు లేవు ఇది అసలు కొత్తవేం రావట్లేదు ఉన్నటువంటి వారు కూడా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది క్రమక్రమంగా కాబట్టి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచుతాం దేవుని మీద ఆధారపడతాం దేవుడు మనల్ని అందరిని దీవించి ఆశ్వదించి బలపరిచి మెండైనటువంటి దీవెన్లు మన ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు ప్రపంచాన్ని మార్చాలని మనం ప్రార్థన చేద్దాం వీలైతే అనుదినము కొంచెం సమయం దీని కొరకు కేటాయించి ప్రార్థనలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుడు మనల్ని అందరిని దీవించి ఆశ్వదించి బలపరచిన గాక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి మరి అనేక మందికి షేర్ చేయండి 
దేవుడు ప్రతిదినం మనందరితో ఈ లైవ్ కార్యక్రమం ద్వారా మనతో మాట్లాడిన గాక ప్రతిదినం పదకొండు గంటలు లైవ్ ప్రారంభించబడుతుంది గమనించండి అందరు లైవ్లోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ విల్ సీ యూ టుమారో and strength for each new day he will make a way he will make a way god will make a way where there seems to be no way he works in ways we cannot see he will make a way and strength for each new day he will make a way he will make a way.